লাস্ট ভিডিওতে আমরা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সলভ করার একটা মেথড দেখেছিলাম যেখানে আমরা বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেমগুলোকে সলভ করা শিখেছিলাম তো ওই যে প্রবলেমটা ছিল সেটা হলো বাউন্ডারি ভ্যালু একটা স্পেসিফিক টাইপ অফ প্রবলেম ওইখানে আমাদের যে ইনিশিয়াল ভ্যালুগুলা সেগুলো দুইটা ডিফারেন্ট পয়েন্টে দেওয়া থাকে এবং ওই যে ভ্যালুগুলা সেগুলো কিন্তু ফাংশনের ভ্যালু ডিরেক্ট হয় কোনো ডেরিভেটিভের ভ্যালু কিন্তু ওখানে দেওয়া ছিল না বাট এখন আমরা যে টাইপটা দেখবো সেটার মধ্যে ফাংশনাল ভ্যালুটা সরাসরি না দিয়ে ডেরিভেটিভের ভ্যালু দিবে ঠিক আছে আমরা একটা কোয়েশ্চেন দেখি কোয়েশ্চেন দেখে আমরা একটু বোঝা ট্রাই করি যে টাইপটা আমরা কিভাবে আইডেন্টিফাই করবো তারপরে আমরা সামনের দিকে আগাবো তো এটা হলো আমাদের সেই কোয়েশ্চেনটা এটা ফিজিক্যালি কি মিন করে সেটা নিয়ে আমরা এখন ততটা ইন্টারেস্টেড না বাট এটা আমরা মনে রাখতে পারি যে এটা একটা হিট ইকুয়েশন ঠিক আছে তো কাইন্ড অফ এরকম একটা কিছু জিনিস বাট আমাদের আপাতত অতটা ইম্পর্টেন্ট না আমরা এখানে যেটা কেয়ারফুল থাকবো সেটা হলো এখানে খেয়াল করি একটা ডেরিভেটিভের ভ্যালু দেওয়া আছে এখানে ঠিকা ডেরিভেটিভের ভ্যালু দেওয়া আছে কোন পয়েন্টে এক্স ইকোস টু জিরোতে আর আরেকটা যেই ভ্যালু সেটা কিন্তু দেওয়া আছে এক্স ইকোস টু টেন পয়েন্টে প্রথমে আমরা দেখলাম যে এক্স এর ভ্যালু দুইটা ভিন্ন পয়েন্টে দেওয়া হ্যাঁ মানে আমার অন্য যে ডেরিভেটিভটা আছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল টি সেটার ভ্যালু দুইটা ভিন্ন পয়েন্টে দেওয়া এক্স ইকোস টু জিরো এবং এক্স ইকোস টু টেনে তার মানে এটা অবশ্যই আমাদের ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম না সেকেন্ডে আমরা দেখলাম যে আমাদের যে ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে তার মধ্যে একটা সরাসরি ফাংশনাল ভ্যালু বাট অন্যটা কিন্তু ডেরিভেটিভের ভ্যালু এখান থেকে আমরা বুঝবো যে এটা একটা নিউম্যান বাউন্ডারি প্রবলেম আগের যে প্রবলেমটা সেখানে দুইটাই ভ্যালু আমাদের ফাংশনের দেওয়া ছিল তাই ওইটা ছিল ডেরিকলেট বাউন্ডারি প্রবলেম এখানে আমাদের অ্যাপ্রোচটা একটুখানি আলাদা খুব বেশি আলাদা না সেটাই আমরা এখন একটু দেখা ট্রাই করবো ঠিক আছে তো প্রথমে আমরা একটু দেখি যে এই কোয়েশনটাকে যখন আমরা সলভ করতে যাব নিউমেরিক্যালি তখন আমরা এটার ডি স্কোয়ার টি বা ডি এক্স স্কোয়ার যেটা আছে সেটাকে ফাইনাল ডিফারেন্স এর মেথড অনুসারে আমরা এইভাবে লিখে ফেলতে পারবো যে টি আই মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু টি আই প্লাস টি আই প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এইচ নাকি এইচ স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার কিন্তু ঠিক আছে এইচ স্কোয়ার এটা সমান হবে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মাল্টিপ্লাই বাই টি মাইনাস টোয়েন্টি কথা হলো এখানে এই যে টি এর মধ্যে যে আমরা আইটা লিখবো সেটা কোনটা লিখবো আই মাইনাস ওয়ান আই নাকি আই প্লাস ওয়ান আমরা অবশ্যই মনে রাখবো এখানে আমরা কিন্তু টি আইটাকে লিখবো কারণ আমরা অ্যাকচুয়ালি যে পয়েন্টটা নিয়ে কথা বলছি সেটা কিন্তু টি আই পয়েন্টটা ঠিক না টি আই পয়েন্টটা সেন্ট্রাল ডিফারেন্সে কি হয় আমরা যদি এই পয়েন্টটা নিয়ে কথা বলতে চাই তাহলে এই পয়েন্টের আগের যে ভ্যালু এবং এই পয়েন্টের পরের যে ভ্যালু সেই দুইটা ভ্যালু আমার দরকার হয় তারপরে আমি যেটা জানবো সেটা হলো এই পয়েন্টের ডেরিভেটিভটা কত তা আমরা যেহেতু টি আই এর ডেরিভেটিভ জানতে চাচ্ছি তাই এর আগের পয়েন্ট আই মাইনাস ওয়ান এবং এর পরের পয়েন্ট টি আই প্লাস ওয়ান এটা আমার দরকার হয়েছে বাট ফাংশন আমরা পয়েন্টের জন্য লিখছি টি আই এর জন্য লিখছি তাই ফাংশনের ভ্যালুতে কে বুঝবে টি আই বুঝবে ঠিক আছে এটা কিন্তু আমাদের একটু ক্লিয়ার থাকতে হবে আচ্ছা এটা না হয়ে গেল আরেকটা জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু ডেরিভেটিভ ফার্স্ট ডেরিভেটিভটাই দেওয়া আছে আমাদের ফার্স্ট ডেরিভেটিভ কেউ তো আমরা লিখতে পারি না ফার্স্ট ডেরিভেটিভকে আমরা লিখতে পারি এইভাবে যে টি আই প্লাস ওয়ান পরের ভ্যালুটা মাইনাস টি আই মাইনাস ওয়ান আই মাইনাস ওয়ান আগের ভ্যালুটা ডিভাইডেড বাই টু এইচ এইটা ইকুয়ালস টু প্রশ্নমতে দেওয়া আছে কত ফাইভ ঠিক আছে এটা ইকুয়ালস টু প্রশ্নমতে দেওয়া আছে ফাইভ তো কেয়ারফুল থাকতে হবে এখানে যাতে আমরা টি আই মাইনাস ওয়ান মাইনাস টি আই প্লাস ওয়ান না লিখি আর একটা ভুল হয় সেটা হলে এখানে টু এইচ না লেখা এখানে এইচ লিখে ফেললে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে এটা টু এইচ লিখতে হবে যেহেতু সেন্ট্রাল ডিফারেন্স নিচ্ছি আচ্ছা তো এরকম না হয় আসলো এখন আমাদের কাজ কি এখন আমাদের কাজ হলো যে পয়েন্টগুলো আমরা বের করতে চাই সেগুলোকে একটু সংখ্যা রেখায় রাখা ঠিক আছে তাহলে ওভাবে রাখলে আমাদের জন্য একটু সুবিধা হবে সো আমরা রেখে দিই এখানে প্রথমে দেখতে পাচ্ছি আমার যে ভ্যালুটা লাগবে সেটা হলো এক নট এক্স নট দিয়ে আমরা স্টার্ট করবো রাইট এক্স নট এর ভ্যালুটাও কিন্তু আমার জানা নেই ঠিক না একদম শুরুতে জিরোতে কত ভ্যালু আছে ওইটাও কিন্তু আমার জানা নেই তো এটাও কিন্তু আমার দরকার আরেকটা দরকার এক্স ওয়ান তারপরে দরকার এক্স টু এক্স থ্রি আমরা একটা নিউমেরিক্যালি ভ্যালু গুলো লিখে রাখি যে এক্স নটটা কত এক্স নটটা হলো জিরো এক্স ওয়ানটা কত টু যেহেতু দুই দুই করে বাড়বে এটা হলো ফোর এটা হলো সিক্স দেন এটা হলো এক্স ফোর যেটা মানে এইট এবং লাস্ট যে ভ্যালুটা আমার দরকার সেটা হলো এক্স ফাইভ এবং সেটা হলো কত টেন যদি দেখি কোন ভ্যালুগুলো আমার দেওয়া আছে আমি জাস্ট দেখতে পাচ্ছি আমার এখানে একটা ভ্যালু দেওয়া ঠিক না একটা ভ্যালু দেওয়া সেটা হলো টি টেন এর ভ্যালু টি ফাইভ এর ভ্যালু টি ফাইভটা
এইটাকে ছড়ানোর জন্য আমরা এই ইকুয়েশনটাকে ব্যবহার করব মাঝখানে ঠিক আছে আমরা ইকুয়েশনটাকে কি করব মাঝখানে কোন একটা জায়গায় ব্যবহার করব তো এখন আমরা একটু সামনের দিকে আগাই বলি আমরা এটা হলো আমাদের ইকুয়েশন 2 এবং এই যে ভ্যালুটা এটা হলো আমাদের ইকুয়েশন 1 তো আমরা বললাম যে t 1 যেটা সেটাকে আমরা ছড়ানো লাগবে ছড়ানোর জন্য আমরা ইকুয়েশন 2 কে ব্যবহার করব তো ইকুয়েশন 2 থেকে দেখি কি আনা যায় ইকুয়েশন 2 থেকে যদি আমরা সামনের দিকে আগাই আমরা এখানে লিখতে পারবো t i 1 এটা সমান সমান t i 1 এই এর ভ্যালু হলো 2 সো হয়ে যাবে আমাদের -20 হয়ে যাবে কত -20 আশা করি এটা বুঝতে পারছি এই যে -20 হলো এটাকে আমি বাম পক্ষে আনলাম তাহলে t i 1 20 আর এটাকে ডান পক্ষে নিয়ে গেলাম ঠিক আছে এমন করে আসলো এখন আমরা এখানে i এর ভ্যালু 0 বসিয়ে দেব i এর ভ্যালু কত বসাবো 0 বসিয়ে দেব যেটা ইটারেশন আমরা যে কোনটাই বসাতে পারি তো i এর ভ্যালু 0 বসালে এখানে যে ইকুয়েশনটা আছে সেটা হলো t i 1 t i 1 এটা সমান সমান t 0 যেহেতু বসিয়েছি তাই এখানে t 1 হবে আর মাইনাস এখানে কত থাকবে 20 থাকবে তাহলে t i 1 এর সাথে t 1 এর একটা রিলেশন আমরা এখানে বের করে ফেললাম অর্থাৎ আমরা ফার্স্ট ইকুয়েশনটাতে যখন t 1 পাবো সেই t 1 এর বদলে আমি t 1 20 বসিয়ে দিতে পারবো অর্থাৎ আমার নতুন একটা ইকুয়েশন কিন্তু এখানে জেনারেট হয়ে যাবে তো যে টেনশনটা আমরা করলাম একটু আগে যে এটাকে বসাতে পারবো না সেই টেনশনটা কিন্তু আমাদের মোটামুটি সর্টেড আচ্ছা এবার এই এক নাম্বার ইকুয়েশন থেকে আমি একটু আগাতে চাই এটাকে এই ফরম্যাটে রাখার থেকে আমরা একটু সুন্দর ফরম্যাটে নিয়ে আসি তারপর সেখান থেকে সলভ করতে যাব ঠিক আছে তো এটাকে যদি সাজিয়ে লিখি আমরা লিখতে পারবো টি আই মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু টি আই প্লাস টি আই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু ডান পক্ষে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মাল্টিপ্লাই বাই এইচ স্কোয়ার দ্যাট ইজ ফোর জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর সেটাকে মাল্টিপ্লাই আউট করলে আমার এখানে আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর টি আই মাইনাস জিরো পয়েন্ট এইট এটাকে আরেকটা লাইন আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি তাহলে আসবে টি আই মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু পয়েন্ট জিরো ফোর জিরো ফোর টি আই প্লাস টি আই প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু কত আসে মাইনাস জিরো পয়েন্ট এইট আসে ঠিক আছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট এইট আসে এটাকে আমরা বললাম ইকুয়েশন থ্রি এখন এই ইকুয়েশন থ্রিতে আমরা আই এর ভ্যালু কত থেকে শুরু করবো জিরো থেকে স্টার্ট করবো ঠিক আছে আই এর ভ্যালু জিরো থেকে স্টার্ট করবো কারণ আমার এক্স ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্টটাও এখানে এক্সিস্ট করছে তো টি নটটাও আমার আনন টি নটটাও আমার বের করা লাগবে তো সেখান থেকে আমরা স্টার্ট করবো তো শুরু করি আই এর ভ্যালু আমরা জিরো বসাই জিরো বসাল এখানে কি আসবে এখানে আসবে টি মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু পয়েন্ট জিরো ফোর টি নট প্লাস টি ওয়ান এটাই করতো মাইনাস জিরো পয়েন্ট এইট এখন এই যে টি মাইনাস ওয়ানটা এটাকে আমরা সরানোর জন্য আগে কিন্তু বিভিন্ন কাহিনী করে আসছে তো সেই কাহিনীটা এখন ইউজ করি টি মাইনাস ওয়ানের বাজলে বসানো যাবে টি ওয়ান মাইনাস টোয়েন্টি মাইনাস টু পয়েন্ট জিরো ফোর টি নট প্লাস এখানে বসবে টি ওয়ান এটা সমান সমান মাইনাস জিরো পয়েন্ট এইট যেটাকে একটুখানি হিসাব করলে আমাদের চলে আসবে যে মাইনাস টু পয়েন্ট জিরো ফোর টি নট এক আর এক মিলে হয়ে যাবে দুই সো টু টি ওয়ান আর এটা যখন ওই পাশে যাবে আমাদের থাকবে নাইনটিন পয়েন্ট টু সো এটা আসলো আমাদের ইকুয়েশন চার সো এটাকে আমরা ইকুয়েশন চার না বলে এবিসিটির নাম দেয় ঠিক আছে এবিসিটির নাম দিলে আমাদের একটু সুন্দরভাবে লেখা যাবে তাহলে এটাকে আমরা বললাম ইকুয়েশন এ তারপরে আমরা আই এর ভ্যালু ওয়ান বসাবো তো আই এর ভ্যালু যদি ওয়ান আমরা এই ইকুয়েশনটাতে বসাই এই যে আমাদের ইটারেটিভ যে ইকুয়েশনটা সেটাতে বসাই আমার আসবে টি নট মাইনাস টু পয়েন্ট জিরো ফোর টি ওয়ান প্লাস টি টু এটা ইকুয়াল টু মাইনাস জিরো পয়েন্ট এইট এটা হবে আমার ইকুয়েশন বি সিমিলারলি আমি আই এর ভ্যালু কত পর্যন্ত যাব আই এর ভ্যালু আমি টোটাল ফাইভ পর্যন্ত যাব তো আমি লিখে ফেলি ইকুয়েশনগুলো ও আর একটা কথা বলে রাখি যে এরপরে কিন্তু আমার উপরের ইকুয়েশন আর টাকা লাগবে না জিরোর বদলে ওয়ান বসাবো টি ওয়ানের বদলে টু বসাবো টু এর বদলে থ্রি বসাবো ঠিক আছে ওয়ানের বদলে টু টু এর বদলে টি মানে পরের সংখ্যাটা বসে দিতে হবে আর কি জাস্ট এতটুকুই ওকে তো যেটা দেখলাম আমার আসলে চার পর্যন্ত ইটারেশন করলেই হবে এর বেশি আসলে লাগে না তো চার পর্যন্ত আমরা ইটারেশন করবো আরকি ঠিক আছে তো এখন আমরা আরেকটা জিনিস ইউজ করবো সেটা হলো এই টি ফাইভটা খেয়াল করি টি ফাইভ এর ভ্যালু কিন্তু আমার কাছে দেওয়া আছে ঠিক না এই যে টি ফাইভ মানে কিন্তু দুইশো তো দুইশোটা কিন্তু আমি এখানে বসে দিতে পারি তো এখানে যদি আমি দুইশোটাকে বসিয়ে দেই তাহলে আমার ইকুয়েশনটা আসবে টি থ্রি মাইনাস টু পয়েন্ট জিরো ফোর টি ফোর এটা সমান সমান মাইনাস টু হান্ড্রেড পয়েন্ট এইট 
ঠিক আছে এইটা আসলো আমার ইকুয়েশন কত ইকুয়েশন ই তাহলে আমার পাঁচটা আননোন টি নর্থ থেকে শুরু করে টি ফাইভ পর্যন্ত যে ভ্যালু সেগুলো টি ফোর পর্যন্ত ভ্যালু এই যে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এবং আমি এখানে এ থেকে শুরু করে ই পর্যন্ত পাঁচটা ইকুয়েশন বানিয়ে ফেলেছি এবার এই ইকুয়েশন গুলোকে আমার সলভ করে দেখানো লাগবে না সেটা আমার এ অঙ্কের পার্ট না এই কোয়েশন গুলোকে জাস্ট আমরা একটা ম্যাট্রিক্স ফর্মেটে দেখিয়ে দিব তো এই ম্যাট্রিক্সটা কিন্তু বেশ সুন্দর একটা ম্যাট্রিক্স আসবে এবং এটার নামও আমাদের একটু স্পেশাল এটাকে আমরা বলি ট্রাই ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স এই ম্যাট্রিক্সটা বের করার জন্য ম্যাট লেভে আমাদের আলাদা একটা ফাংশন তৈরি করা আছে কারণ এখানে আমাদের কম্পিটিশন কিন্তু অনেকটা কমে যায় যেহেতু ট্রাই ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স হয়ে যায় আমরা ম্যাট্রিক্সটাকে একটু সাজিয়ে লিখি তাহলেই বুঝতে পারবো কেমন আছে প্রথমে আমরা এখানে টি নট গুলো লিখবো টি ওয়ান টি টু টি থ্রি টি ফোর এবং টি ফাইভ এভাবে চলবে টি ফাইভ তো নেই টি নট থেকে আর কি বুঝতে পারছি আমরা ওকে তো এখানে আসবে ওয়ান এরপরে তারপর এখানে কত বসে যাবে এখানে বসে যাবে একটা ওয়ান পরের লাইনে এখানে বসবে জিরো এটা বসবে জিরো এটা বসবে জিরো টি থ্রি এর জন্য একটা ভ্যালু আছে ঠিক না তো টি থ্রি এর ভ্যালুটা বসানো যাক সেটা হলো আমাদের ওয়ান ইন্ডিকেট করে দেয় তারপর আমার এখানে কি আসবে এখানে আসবে আননোন যে ম্যাট্রিক্স আছে সেটা টি নট টি ওয়ান এবং ডান পক্ষে আমার থাকবে কনফ্রেন্ট গুলো ঠিক আছে সো একটু লিখে ফেললে আমরা যে রেজাল্টটা পেলাম যে ম্যাট্রিক্সটা পেলাম এটাই হবে আমাদের ফাইনাল অ্যান্সার ঠিক আছে এটাই হবে আমাদের ফাইনাল অ্যান্সার আশা করি আমরা মোটামুটি পুরো জিনিসটা বুঝতে পেরেছি আমাদের মেইন যে ব্যাপারটা ছিল সেটা হলো বোঝা যে কখন আমরা নিউম্যান বাউন্ডারি কন্ডিশনে আছি এবং এই জিনিসটা দেখা এই যে ফার্স্টে যে আমরা টি আই মাইনাস ওয়ান ইমার্জেন্ডারি পয়েন্টটাকে সরিয়ে ফেলছি একটা কন্ডিশনকে ব্যবহার করে সেই জিনিসটা বোঝা তো এতটুকু করলেই আমাদের ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের যে অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনগুলো আছে সেগুলো কিন্তু শেষ নেক্সট ভিডিওতে আমরা পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনগুলো শুরু করবো এই ভিডিওটা বা এই সিরিজ পুরোটাই আমাদের এতটুকুই থাকলো ঠিক আছে